आता आपण स्विच फंक्शन विथ थेरोटिकल आणि प्रॅक्टिकल बघूया थोडं डिटेलमध्ये बघूया स्विच फंक्शनचा सेंटॅक्स वगैरे कसा असतो ते आता बघितलं मी तुम्हाला मा मागच्या सेशनमध्ये सांगितलं की स्विच म्हणजे असं असतं की विच इव्हॅल्युएट्स अन एक्सप्रेशन अगेन्स्ट अ लिस्ट ऑफ व्हॅल्यूज अँड रिटर्न्स वन ऑफ द मल्टिपल पॉसिबल एक्सप्रेशन म्हणजे स्विच मग त्याच्यानंतर एक्सप्रेशन काहीतरी त्याच्या व्हॅल्यू मग त्याचा रिझल्ट तर हे नेमकं काय म्हणजे आता स्विच लिहिल्यानंतर आपण पहिली गोष्ट असते की एक्सप्रेशन म्हणजे काय तर स्टँडर्ड एक्स एक्सप्रेशन दॅट रिटर्न्स अ सिंगल स्केलर व्हॅल्यू इव्हॅल्युएटेड मल्टिपल टाइम्स म्हणजे आता याचं एक्झाम्पल दिलं कॅलेंडर मंथ आय डी दिलं तर मंथ मध्ये कसं असतं ना की एखादा कॉलम आहे आपला की जिथं जानेवारी फेब्रुवारी मार्च असं दिलेलं आहे तर मला असं एक दुसरा कॉलम क्रिएट करायचं आहे की जिथं जानेवारी असेल तिथं मला वन डिस्प्ले करायचं आहे जिथं फेब्रुवारी असेल तिथे टू डिस्प्ले करायचं आहे तर ते करण्यासाठी आपण इथे हे एक्सप्रेशन लिहू शकतो आणि त्यानुसार आपलं ते ह्या व्हॅल्यू वन व्हॅल्यू टू म्हणजे इथं असं एक्झाम्पल असेल आता हे एक्सप्रेशन आहे त्याच्यानंतर ह्या व्हॅल्यू आता इथे एक्झाम्पल बघितलं जिथं मला वन नंबर आहे तिथं जानेवारी डिस्प्ले करायचं आहे टू तिथे फेब्रुवारी डिस्प्ले करायचं आहे तर हे झालं ह्या व्हॅल्यू कॉमा रिझल्ट मध्ये आणि शेवटी जे आहे ते एल्स कंडिशन ह्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आणि रिझल्ट मध्ये कुठेही मॅच होत नसेल तर शेवटी जे असेल तिथे आपल्याला काहीतरी ऑर्डर म्हणा किंवा असं काहीतरी एखादी व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची जी याच्याशी कुठेच मॅच होत नसेल तर कसं करायचं ते आता आपण प्रॅक्टिकली बघूया तर आता मी पॉवर बी आय परत आलो आता इथे कस्टमर लुकअप आहे आपला हा टेबल जिथे बघूया आपण की आता इथे कॅलेंडर लुकअप टेबल बघूया आपण ह्या टेबल मध्ये आपण बघितलं तर एक मंथ नेम आहे ऑलरेडी तर इथे आपल्याला हे मंथ इथे दिलेलं आहे आणि मंथ नेम इथे दिलेला आहे तर मला काय करायचं ना मंथ नंबर म्हणून एक डॅक्स एक्सप्रेशन क्रिएट करायचं जिथे एक मी ऍडिशनल कॉलम क्रिएट करतो आणि त्यात आपण हे स्विच फंक्शन युज करून बघूया जिथं जुलै असेल तिथं सात डिस्प्ले करायचं किंवा बाकीचे जे असतील जानेवारी असेल तिथे वन डिस्प्ले करायचं तर ते कसं करणार आपण त्यासाठी काय करायचं आपल्याला इथे न्यू कॉलम म्हणायचं आहे आणि इथे न्यू कॉलम मध्ये आपण आता इथे काय म्हणणार याला मंथ नंबर म्हणणार इट्स आता हे डॅक्स एक्सप्रेशन आहे म्हणून आपण याला डॅक्स इथं नाव देऊया जेणेकरून आपल्याला हे समजेल आता इथं आपल्याला काय करायचं एक जर मी आपण साधं इफ स्टेटमेंट जर तुम्हाला मी मागच्या वेळेस सांगितलं की कसं यूज करायचं तर इफ स्टेटमेंट जर आपण युज करायला गेलं तर आता लेट्स ए मंथ नम नेम मंथ नेम इज इक्वल टू लेट्स ए जानेवारी तर असेल तर मी काय करणार इथे वन डिस्प्ले करणार आणि त्यानंतर मला अजून काय करायचं की मला इफ परत मी आता हे कॅलेंडर मंथ नेम इक्वल टू फेब्रुवारी तर काय करायचं मला इथे टू डिस्प्ले करायचं आणि असं परत मी अजून एक कंडिशन देऊ शकतो की जिथे मी परत अजून एक चेक करणार म्हणजे इफ कॅलेंडर मंथ नेम इक्वल टू मार्च मग मला काय डिस्प्ले करायचं आहे तीन आणि शेवटी जर आता मी इथे बंद करण्यासाठी थोडं एक ऑर्डर म्हणून म्हणजे याच्यात कुठंच मॅच होत नसेल तर ऑर्डर म्हणून देतो आणि त्यानंतर मी हे ब्रॅकेट आहे ना कम्प्लीट करून टाकतो म्हणजे जेणेकरून आपल्याला पूर्ण हे फंक्शन कसं वर्कआउट होतं ते बघता येईल आता हे तिन्ही ब्रॅकेट मी पूर्ण केले आणि आता हे पूर्ण फंक्शन झालेलं आहे तर मी जर याला क्रिएट केलं तर आता इथे बघा तुम्ही एक नवीन कॉलम क्रिएट झालाय आणि त्यात इथे तुम्हाला दिसेल जिथे जिथं मॅच होत आहे तिथं ऍक्च्युली वन टू थ्री आलेले वन आणि थ्री जिथे जिथं व्हॅल्यूज आहे त्या आता जिथं जानेवारी असेल तिथे वन आलेलं आहे परंतु बरेचसे ऑर्डर आले कारण की मी पूर्ण बाकीचे महिने घेतले नाही परंतु आता हे जर फंक्शन बघितलं तर किती थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं कारण की काय असतं ना की याच्यात पहिली कंडिशन चेक केली दुसरी कंडिशन चेक केली त्याच्यात बरंचसं असं आपल्याला थोडं असं हे खूप कोड लावं लागला असं होतं तर त्यासाठी सोल्युशन काय तर स्विच एक्सप्रेशन तर ते कसं करू शकतो तर हे पूर्ण काढतो आता मी तर याच्यात काय द्यायचं ना की आपल्याला स्विच फंक्शन द्यायचं आहे आता हे स्विच फंक्शन मी इथे लिहितो आणि त्याच्यानंतर एक्सप्रेशन द्यायचं आहे आता याच्यात खूप सोपं असतं मंथ नेम द्यायचं आणि त्यानंतर आपल्याला इथे जर काय एंटर मारायचं आहे आणि आता आपल्याला व्हॅल्यू वन आणि रिझल्ट दोनच व्हॅल्यू द्यायचे म्हणजे आपल्याला जर जानेवारी असेल तर मला काय करायचं वन डिस्प्ले करायचं त्यानंतर मी फेब्रुवारी केलं तर टू डिस्प्ले करायचं तर आता मी हे पूर्ण असं इथे एक एक लिहून घेतो कॉपी पेस्ट करतो मी पूर्ण ते मी डायरेक्ट एंटर मारलं होतं म्हणून हायर आला परंतु आता मी इथे काय करतो मार्च असेल तर तीन त्यानंतर आता मी टाईपच करतो परत एप्रिल चार हे पूर्ण मी टाईप करून घेतो पट 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 आता 
आता आम्ही डिसेंबर टाकले आणि पण इथे एक कोटेशन दिलेलं नाही म्हणजे जसे मी वरती दिले तसे आता बघूया हे चालतं की नाही कारण की तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आणि इथं जर असेल की याच्यात कुठेच मॅच नसेल तर मी आता हे एंटर केलं तर हे चालणार नाही किंवा एरर देईल इथं बघा तुम्ही हॅश एरर आलेला आहे कारण की त्याला समजत नाही द एक्सप्रेशन इल्स वॅरंट डेटा टाईप दॅट कॅन कॅन नॉट बी यूज टू डिफाईन द कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स म्हणजे हे असं जर असेल तर तुम्हाला सांगण्याचा उद्देश आहे की तुमचं जे डेटा टाईप आहे ना ते व्यवस्थित पाहिजे म्हणजे वरती जे दिलंय स्ट्रिंग तर तेच तसेच तुमचे इथे स्ट्रिंगच पाहिजे त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल हे कोटेशन द्यावं लागेल इथे आणि त्यानंतर मग तुम्ही हे एक्सप्रेशन तुमचं व्यवस्थित चालेल तर अशा पद्धतीने हा कोड आहे म्हणजे जर तुम्हाला असं वाटलं की हा हे असं तुम्हाला एक्सप्रेशन यूज करायचंय तर हे खूप असं नीट आणि क्लीन असतं जे एफ स्टेटमेंट खूप टेडियस किंवा कॉम्प्लिकेटेड होते त्या त्याच्या अपेक्षा हे खूपच चांगलं आहे आणि त्याच्यात आता तुम्ही बघू शकता की पूर्ण महिने आलेले असेल एक ते बारा आणि जिथे काही नसेल म्हणजे सपोज एक ते बारा मध्ये काही नंबर नसेल तर हा ऑर्डर डिस्प्ले होईल जर तशी व्हॅल्यू असेल तर अशा पद्धतीने हे स्विच फंक्शन आपण युज करू शकतो आता याच्यात अजून दुसरं एक गोष्ट आहे ती बघायची आपल्याला की जे आपण ह्या हेच कसं युज करू शकतो आपण प्रोडक्ट लुकअप टेबल मध्ये तर प्रोडक्ट लुकअप मध्ये जायचंय आता तर आपण ह्या प्रोडक्ट लुकअप मध्ये पण असं स्विच फंक्शन युज करू शकतो जिथं की आपल्याला आता सपोज प्रोडक्ट प्राईस रेंज म्हणजे हाय रेंज आहे मिड रेंज आहे ते चेक करायचं असेल तर ते कसं करू शकतो तर त्यासाठी आपण स्विच फंक्शन युज करू शकतो आणि इथे आपण आता हे प्रोडक्ट लुकअप मध्ये एक न्यू कॉलम म्हणू आणि इथं म्हणू की प्राईस रेंज याचा एक नवीन कॉलम क्रिएट करूया आणि जिथं स्विच ट्रेटमेंट युज करण्याचा प्रयत्न करूया आता आता तुम्हाला मी सांगितलं की इथं मी असं लिहिलं तर मी स्विच फंक्शन इथे युज करण्याचा प्रयत्न करतो आणि इथे मी असं म्हणतो की प्रोडक्ट प्राईस आता प्रोडक्ट प्राईस जी आहे ती प्रोडक्ट लुकअप मध्ये ही आहे आणि याच्यात मी असं चेक करतो म्हणजे मला अशी कंडिशन द्यायची की इफ इट इज ग्रेटर दॅन फाय हंड्रेड देन वॉट याची रेंज काय तर हाय जर आणि अजून दुसरं मी कंडिशन देतो तर ग्रेटर दॅन हंड्रेड असेल तर मिड रेंज आणि जर याच्यापेक्षा नसेल तर म्हणजे याच्यापेक्षा कमी असेल हंड्रेडच्या कमी असेल तर याची व्हॅल्यू आपण काय देणार लो आणि इथे ब्रॅकेट कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करतो आता इथे बघा तुम्हाला हे रेड हायलायटेड आलेले त्याच्या म्हणजे म्हणजे हे काहीतरी एरर आहे जर याला मी एंटर केलं तर माझा हा प्राईस रेंजच्या कॉलमचा एरर देईल हे चालणार नाही कारण की असं डायरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर स्विच फंक्शन मध्ये वर्कआउट होत नाही तर हे सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला थोडं याच्यात थोडे मॉडिफिकेशन करावं लागतं इथे एक ट्रू कंडिशन द्यावं लागतं किंवा ट्रू आणि याच्यात मग आपण काय करणार आपण हे जे आहे ना ग्रेटर दॅन फाय हंड्रेड असेल तर आणि परत आपण हे जे आहे इथे आपल्याला ही कंडिशन द्यावं लागेल की प्रोडक्ट प्राईस म्हणजे आपण काय म्हणणार की हे द एक्सप्रेशन आहे ना आपण असे देणार की फाय हंड्रेड म्हणजे ही कंडिशन जर ट्रू झाली तर मला हे डिस्प्ले करा ही कंडिशन ट्रू झाली तर हे डिस्प्ले करा अदरवाईज लो डिस्प्ले करा आणि जर मी आता हे एंटर केलं आणि तर बघितलं तर आपलं हे व्यवस्थित आलं पाहिजे आता इथे तुम्ही बघा लो व्हॅल्यू मिड रेंज आणि हाय असे व्हॅल्यूज आलेले आहे तर अशा पद्धतीने हे ट्रू स्विच ट्रू म्हणू शकतो आपण याला नॉर्मल स्विच फंक्शन जे जिथे असतं जिथे आपल्याला हे लॉजिकल ऑपरेटर युज करायची गरज पडत नाही तिथे आपण ते साधं स्विच फंक्शन युज करू शकतो आणि स्विच ट्रू म्हणजे ही पर्टिक्युलर कंडिशन जिथे दिली तर हे बाकीच्या कंपॅरिझन आपण ऑपरेटर युज करू शकतो तर अशा पद्धतीने हे स्विच फंक्शन आहे थोडं प्रॅक्टिस करा थोडं याचे एक्झाम्पल अजून ट्राय करू शकता तुम्ही ह्या टेबलमध्ये जेणेकरून तुम्हाला याची प्रॅक्टिस होईल आणि हे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल काही प्रश्न असेल तर कमेंटमध्ये विचारू शकता